Hai guys, saya Datuk Anas You all ada masalah tak? Makanan selalu terlekat celah gigi Dan bila kadang-kadang bercakap You rasa the wind between your teeth Or senang-senang air you bersembut <laughs> Seems like you all are suffering from what we call gigi jarang Banyak pesakit datang nak buat braces antara komplit utama ialah disebabkan gigi jarang dan dia tak pasti sama ada braces adalah rawatan yang boleh membantu untuk kes-kes seperti ini. First of all, awak kena faham apakah sebabnya kita ada masalah gigi jarang. Nombor satu yang paling biasa kita hadapi adalah disebabkan oleh uh, saiz rahang dan saiz gigi tak serasi. Ini selalu disebabkan oleh faktor genetik di mana sekiranya mak bapak dah ada, anak pun selalunya akan menghadapi masalah yang sama. So, ini di mana sekiranya gigi uh, terlalu kecil berbanding dengan rahang. Jadi, bila disusunkan, semua gigi muat tetapi kita menghadapi banyak ruang-ruang di antaranya. Secondly, another faktor yang boleh menyumbang kepada masalah ini adalah disebabkan lidah. Okay, so selalunya gigi di akhir rawatan, sebelum rawatan, sebelum braces, kestabilan kedudukan gigi banyak bergantung kepada faktor otot, your muscles. Okay, so what happen is that uh, in such cases di mana saiz lidahnya adalah lebih besar berbanding dengan saiz rahang yang ada, uh, lidahnya akan menolak semua gigi ke arah luar dan sekiranya all this tipping will contribute to the new spaces that you see. Okay, instead of ditegak, dia tertolak keluar so dia mula mengembang untuk menyediakan ruang yang mencukupi untuk lidah so you will see these gaps in between simply because of the thumb pushing forward another one which is very common adalah gap tertumpu di ruang tengah di antara gigi kapak pertama atas eh. so what happens is that ini juga disebabkan oleh otot di mana what we call high labial frenum attachment di antara bibir dan juga tulang gusi kita ada satu uh, sambungan eh, sambungan kulit Sambung kulit ni kita panggil frenum So selalunya sekiranya dia punya attachment atau sambungan terlalu tinggi dan menghampiran dengan uh, crown gigi Ini akan menyumbang kepada tarikan di antara uh, dia dua gigi tersebut Maksudnya when I say tarikan dia akan The muscle will pull um, the gum itself Every time you cakap, you gelak, you makan So that tension will cause the teeth to drift apart Timing is very important sebab sekiranya gap berlaku untuk different age disebabkan oleh different factor. So sekiranya kita salah diagnose, kita mungkin membuat rawatan yang salah. So you have to know exactly when and why this is happening. Sekiranya kita nampak di kalangan kanak-kanak di antara umur 6 ke 10 tahun, this is very common. Okay, first of all, you kena faham uh, gigi kanak-kanak ada lebih kecil berbanding dengan gigi kekal itu gigi orang dewasa. So sekiranya you nampak ruang-ruang tu jangan risau, ini adalah sangat normal dan Actually, you want this gap sebab bila gigi kekal datang, then it will have enough space. Sekiranya gigi anak-anak you all semua rapat-rapat, sambung-sambung, then you patut risau. Then, it indicates that maybe you don't have enough space later. Another thing you have to understand is that maybe when it comes to age between 10 to 12, di mana uh, anak-anak you all mula ada gigi kekal, kapak di atas hadapan, then you start seeing spaces. And even when you see those spaces, jangan risau. Sebab selalunya ini boleh disebabkan oleh gigi taring yang belum keluar lagi. Bila gigi taring tu mula bergerak dalam tulang, dia selalunya akan menolak ke arah gigi kapak di tengah. So what happens is that bila dia tolak, gigi kapak atas semua semua akan mengembang dan ada ruang di antaranya. Tetapi bila gigi taring ini sudah keluar sepenuhnya, gap ni akan tutup balik semula. So relax, relax. Jangan risau. So benda ni biasa je. And that another thing you kena consider. So bila budak-budak ni dah sampai ke peringkat um, hampir akhir balik okay, this is another factor you kena ingat sebab kadang-kadang setengah pesakit dia memang tak ada gigi and uh, bila tak ada gigi uh, juga menyumbang kepada ruang lah so ini bukan setakat yang ada gigi kadang-kadang dia memang genetically daripada lahir dia tak ada gigi mak bapak macam oh I, I nak tutup space ni braces mungkin boleh membantu tapi kena ingat you kena fikir balik apakah penyebabnya so you kena tengok so like in this case of mine so patient tu sebenarnya dia adalah class 3 sebenarnya. So, I tengok balik bapak dia bila datang. So, what happen is that class 3 adalah case di mana rahang bawah jauh lebih besar daripada rahang atas. So, bila you dah tahu, you tengok mak bapak dia rahang dia besar, you boleh agak anak ni pun akan menghadapi masalah sama. So, bila class 3 rahang bawah besar selalunya gigi bawah akan lonjak jauh ke hadapan bandingan gigi atas. So, in this case, dia ada gap di atas sebab dia kekurangan dua gigi dari asal. So, sekiranya saya menutupi ruang tu daripada awal apa yang akan berlaku ialah kita akan nampak 
kes kelas 3 di menegi itu kehadapan jauh lebih ketara berbanding sekiranya saya tak menutupinya so what I did of course I did not close the gap saya meninggalkan ruang tersebut dan in hope that bila dia sudah akhir balik mungkin kita boleh tak implant atau kita boleh tak bridge sebab sekiranya you salah diagnose imagine it will just become worse than it was before so timing is very important so when I saw the patient dia di peringkat hampir akhir balik meaning that they will have a growth spurt Okay, bila ia akhir balik, nanti uh, budak-budak akan menghadapi pertumbuhan yang sangat ketara berbanding dengan umur yang awal. So, that's when nanti sekiranya more growth and development berlaku kepada jaw, banyak perubahan akan berlaku kepada kedudukan gigi. Untuk pesakit dewasa pula, bila saya cakap dewasa, I'm referring to 18 and above lah. Selebih lebih daripada umur 18 tahun, selalunya kedudukan rahang sudah stabil. Kita tak expect more growth and gigi semua sudah duduk di mana dipatutlah. So sekiranya you nampak banyak gaps, then in this case you can have a real treatment plan on what to do sebab it's more predictable. Apakah uh, kajian seterusnya harus dilakukan sebelum kita buat apa perawatan? Seperti biasa, saya minta dua X-ray. Number one which is panoramic. So panoramic adalah X-ray yang panjang tu di mana kita boleh nampak semua gigi dan apa yang berlaku dalam tulang sekiranya gigi tambahan, gigi kita stuck dalam tulang ke. So all of that will contribute untuk macam mana kita nak merancang. Kedua adalah cephalometric di mana profil pesakit. Dari sini kita boleh tentukan uh, dan membuat diagnosis uh, rahang dia macam mana. So kita tahu di kelas 1, 2 atau 3. Sekiranya kita dah tahu, senang untuk kita buat rawatan dan tidak membuat rancangan yang salah. Dan last of course ialah clinical examination di mana pesakit perlu berada di klinik untuk kita buat assessment. Sebab dari sini kita akan tengok macam mana dia punya smiling line, rendah kata tinggi. Kita nak tengok bila dia bertutup, adakah lidah menolak ke arah kepada gigi. Kita tengok lidah, adakah terdapat any grooves or indentations lekuk-lekukan pada sisi di mana ia memberi indikasi lidah adalah lebih besar berbanding dengan saiz rahang. So sometimes I appreciate some of you guys ada hantar x-rays. Uh, doctor, what do you think? Uh, honestly, there's a limit to what I can assist you because at the end of the day, clinical examination on-site bila awak datang adalah cara terbaik untuk saya memberi jawapan. Okay? Okay, now adalah bahagian yang paling penting di mana kita membincang rancangan rawatan untuk kes gigi jarang. Banyak pilihan yang boleh dibuat. Nombor satu adalah kita buat rawatan braces di mana kita akan cuba menutupi ruang-ruang tersebut. Ini adalah terhad kepada ruang-ruang yang kecil sebab at the end of the day, you kena faham sekiranya pesakit sudah dewasa, kedudukan gigi tertentu terutama gigi taring adalah sangat penting. Sekiranya dia sudah berada di kedudukan yang stabil which we call class 1, kita kalau boleh kita tak nak kacau sebab ini menyumbang kepada gangguan uh, pengunyahan makanan. Okay, there are many other ways that you can do. One of which ialah kadang-kadang kita membuat what we call artistic bands di mana gigi itu kita sengit sikit untuk cuba menutupi ruang tersebut tanpa menambah apa-apa kepada gigi tersebut. Kedua ialah sekali kita buat rawatan braces termasuk dengan, dengan rawatan gusi. Rawatan gusi maksudnya kita ada buat sedikit pembedahan gusi lah. Remember I cakap tadi high labial frenum attachment di mana sambungan antara um, bibir dan rahang gusi dia ada satu sambungan kulit yang telah, yang tinggi ha, jadi frenectomy adalah keadaan di mana kita akan potong uh, sambungan tersebut jadi bibir tidak menarik gusi gigi apabila bertutur, bercakap dan aktiviti-aktiviti lain pembedahan gusi ni selalunya dibuat just about towards the end bila kita nak buka braces dah that's why we're going to do that surgery and then another one would be kita buat rawatan braces dan campur juga dengan tampalan gigi bila saya cakap tanpa lagi, termasuk juga uh, sama ada you buat indirect atau direct. Indirect maksudnya kita akan mengasah gigi tersebut dan kita hantar ambil acuan, hantar ke makmal, makmal hantar balik dan kita akan simenkan tanpa tersebut which is usually veneers or crowns. Direct adalah di mana tampalan tersebut dibuat direct dalam klinik. Okay? Doktor gigi tersebut akan menambah uh, bahan tampalan sedikit demi sedikit sehingga dapat membentuk gigi yang lebih membesar. But of course, Last but not least, are you all ada juga pilihan di mana you tak buat braces pun. You serious? It's just purely obat tampalan. Dan ini kadang-kadang mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Sekiranya kedudukan gigi dah cantik, meaning that dia tak ada rotations and it's quite direct. So the issue is that why kita combine braces dengan tampalan di mana kadang-kadang gigi tu terlalu berputar. If it's too much rotated and then you buat tampalan atas gigi yang berputar, result dia tak cantik satu. Kestabilan jangka masa panjang adalah very much questionable eh? So dia mungkin tak survive untuk jangka masa panjang Sebab base dia dah lari And then you nak buat macam-macam kat atas kan So tak boleh 
Tetapi di, dalam kes di mana um, gigi tu dah cantik, uh, tersusun rapi, tapi ada gap, maybe uh, you buat tampalan on top of it directly without braces might be the, a better solution. I hope that helps for those who are very much interested macam mana nak merancang untuk kes gigi jarang ok so that's all from me Dr. Nas if you have any comments please uh, ask questions below and if you haven't subscribed please do so uh, I'll see you guys in the next video bye